தலைப்பு வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ப்ரொவிஷன் அண்ட் ஜிஎஸ்டி ப்ரொவிஷன் ரிலேட்டிங் டு க்ளோசர் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் இதுக்கு முன்னால் ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் அக்கௌண்ட்ஸ் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம ஒரு மீடியம் சைஸ் ஃபார்ம் அல்லது ஒரு ப்ரொப்பரேட்டரி ஃபார்ம் இருந்தால் ஆக்சுவலாக ப்ரொப்பரேட்டரி ஃபார்ம் மீடியம் சைஸ் ஃபார்மில் ஆடிட்டரு அக்கௌண்டன்ட் ஒருத்தரோ அல்லது ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க பெரிய கம்பெனிஸில் வந்து அதுக்குன்னு டீம் இருக்கும் இதை யூசஸ் நம்ம பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக இது வந்து யூசர்ஸ் வந்து நம்ம இருக்கும் நம்மளோட பெரும்பாலானோட அப்ரோச் எப்படி இருக்குன்னா இன்கம் டேக்ஸ் ஆங்கிள் ஜிஎஸ்டி டைமென்ஷன் இன்னொன்று எடுத்தால் பேங்க் டைமென்ஷன் இது இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஸோ அதே மாதிரி யூசர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இது நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் யூசர்ஸும் நார்மலாக நான் சொன்ன மாதிரி இன்கம் டேக்ஸு ஜிஎஸ்டி அண்டு பேங்கர்ஸு இவங்க தான் வந்து பிரதானமாக ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக ரெகுலேட்டர்ஸ்னு எடுத்துகிட்டா இவங்கள தாண்டி லிஸ்டட் கம்பெனி வர்றப்போ செபி நேஷ்னல் ஃபைனான்ஸ் ரிப்போர்ட்டிங் அத்தாரிட்டி இதெல்லாம் வந்து பெரிய லிஸ்டட் கம்பெனி அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல ரெகுலேட்டராக செயல்படுவாங்க இதுதான் வந்து அக்கௌண்ட்ஸோட ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் பர்சன் இன்வால்வ் யார் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க யார் யூஸ் பண்ணுறாங்க யார் ரெகுலேட் பண்ணுறாங்கிறது ஒரு சின்ன அவுட்லை ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனில் நம்ம ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்க்கக்கூடிய பார்வை அல்லது அதை பார்த்து நம்மளுடைய அப்ரோச் எப்படி இருக்கணும்னா ஒன்று வந்து அது ப்ரப்பரேட்டரி ஃபார்ம் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் லிமிடெட் கம்பெனி இதெல்லாம் டேக்ஸ் ரேட்டு அந்த டேக்ஸ் ஆங்கிளுக்காக நமக்கு வேணும் அந்த பார்வையில் பார்க்கணும் அப்படின்னு என்றாலும் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் வந்து இதை தாண்டி ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஜிஎஸ்டி டிபார்ட்மெண்ட் பேங்க் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல ஒரு சில அனுபவத்தில் பார்க்கும்போது ஒரு ரெண்டு பார்ட்னர்ஸ் இருக்காங்க ரெண்டு பார்ட்னர்ஸில் சில டிஸ்பியூட் வந்துருச்சு அவர் இவர் இதை இந்த மாதிரி இருக்குது கணக்கு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி சில டிஸ்பியூட்ஸ் வர்றப்போ நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை லீகல் ஃபாரம் கூட யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி ஜிஎஸ்டி டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ நம்மளுடைய பார்வை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஜஸ்ட்டு டேலி தானே இன்கம் டேக்ஸில் இவ்வளோ டேக்ஸ் கட்டுறோம் ஜிஎஸ்டியில் வேறு டேக்ஸ் கட்டுறோம் பேங்க் லோனுக்கு இந்த நாம்ஸ் இருந்தால் போதுங்கிறத தாண்டி நம்மளுடைய ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து யார் அதை யூஸ் பண்ணால் கூட எந்த ஒரு லீகல் ஃபாரம் யூஸ் பண்ணலாம் மேலும் சொன்ன பார்ட்னர்களுடைய கருத்து வேறுபாடுகள்னால் லீகல் ஃபாரம் கூட யூஸ் பண்ண வேண்டிய நெசசிட்டி இருக்கலாம் ஜிஎஸ்டி இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கலாம் ஸோ யார் யூஸ் பண்ணாலும் நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம கரெக்டாக அந்த யூசர்ஸோட பர்பஸ் சால்வ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும் அதாவது சுருக்கமாக நான் சொல்கிறது என்னென்னா நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதோடைய அப்ரோச் வந்து கம்பெனிஸ் ஆக்ட் இன்கம் டேக்ஸ் ஃபினான்ஸ் தாண்டி யார் அதை யூஸ் பண்ணால் கூட அதுக்கு அவங்களோட ஏங்கிள்லேருந்து பயனளிக்கிற விதத்தில் நம்மளோட ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கணும் இது என்னுடைய ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனாக எடுத்துகிட்டு இங்கே நான் எடுத்திருக்கிற தலைப்பு வந்து இந்த க்ளோசர் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் நம்ம என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் பார்க்கணும் உதாரணமாக உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா டேலியில் நம்ம டேலின்னு சொல்கிறது வந்து நம்ம பெரும்பான்மையான நம்ம ப்ரொஃபஷனல் யூஸ் பண்ணுறது வந்து டேலியாக இருக்குது டேலியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இருக்குது நம்ம டேலியில் எல்லா என்ட்ரி தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் போடுறோம் ப்ரொவிஷன் போடுறோம் என்னென்ன ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கோ சேல்ஸு பர்ச்சேஸு ஏதாவது விட்டு போயிருந்தால் எல்லாமே என்ட்ரி போடுறோம் என்ட்ரி போட்டுட்டு கடைசியில் ஒரு ப்ராஃபிட் வருது உதாரணத்துக்கு வந்து வச்சுக்குவோம் ஒரு டேலி ப்ராஃபிட் வந்து ஒன் லேக் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் ஸோ நம்ம என்ன நினைப்போம் இந்த ஒன் லேக் ப்ராஃபிட் தான் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மாக இருந்தால் கன்வீனியன்ட்டு ஒரு லட்சம் இருந்ததுன்னா ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபா டேக்ஸ் வரும் ப்ளஸ் ஒரு ஃபோர் பர்சன்ட் எஜுகேஷன் செஸ் போட்டால் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி டேக்ஸ் வருங்கிற ஆங்கிளில் பார்ப்போம் ஆனால் டேலி ப்ராஃபிட் வந்து ஒரு லட்சம் இருந்தாலும் கூட அது நம்ம டோட்டல் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்னு ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் ஏன்னா பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டுக்கும் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டோட ப்ராஃபிட்டை ஒரு ஆரம்ப நிலையாக வச்சுட்டு அந்த ஆரம்ப நிலையிலிருந்து டேக்ஸபிள் ப்ராஃபிட் அரைவேட் பண்ணுவோம் அந்த டேக்ஸபிள் ப்ராஃபிட் அரைவேட் பண்ணும்போது சில தருணங்களில் நம்ம டேலியில் காமிக்கிற ப்ராஃபிட் ஐ மீன் டேலியில் காமிக்கிற ப்ராஃபிட்டை இனிமேல் நான் அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட்டுன்னு நான் டேம் பண்ணுறேன்
அதே மாதிரி டேலியில் ஒன் லேக் இருக்கிறது டேக்ஸபிள் ப்ராஃபிட் கூடுறது கூட இருக்கு ஸோ அதனால நம்ம இந்த வருஷம் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அக்கௌண்ட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணும்போது அக்கௌண்டிங் ஏங்கிள்ல அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட் இருக்கு பட் சில அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட்டை இன்கம் டேக்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெடி பண்ணும்போது சில ப்ரொவிஷன்கள் அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட்டை டிக்ரீஸ் பண்ணவும் வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதனால் நம்ம டேலி ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அதில் வர்ற புக் ப்ராஃபிட்டை வச்சுட்டு இவ்வளவு தான் டேக்ஸ் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு அப்ரோச்சில் போனோம்னா கடைசியில் டோட்டல் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணும்போது நம்ம தீர்மானிச்சிருக்கிற ஒரு டேக்ஸ் லைபிலிட்டியோ அல்லது நம்ம நினச்சிருக்கிற ஒரு டேக்ஸ் எவ்வளோ தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கன்சர்ன் ப்ரொப்பரேட்டரையோ பார்ட்னரையோ நம்ம சொல்லியிருக்கோம் கடைசியில் பார்த்தா இந்த ப்ரொவிஷன் எல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணி பார்க்கும்போது கடைசியில் டேக்ஸபிள் ப்ராஃபிட் எங்கேயோ போய் நிற்கும் ஸோ அப்போ என்னோட இந்த செமினாரோட முக்கிய நோக்கம் இந்த அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட்டுக்கும் டேக்ஸபிள் ப்ராஃபிட்டுக்கும் இடையே இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய அல்லது டிக்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்டர்கள் எதுங்கிறத சில ஃபேக்டர்கள் நான் வந்து சில ப்ரொவிஷன்ஸ் சில ஃபேக்டர்களை இந்த செமினார் வாயிலாக தெரிவிக்கிறது தான் என்னோட நோக்கம் உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இந்த ப்ரா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வருது சார் நம்ம டேலியில் ஒரு ப்ராஃபிட் காமிக்கிறோம் டேக்ஸபிள் ஒரு ப்ராஃபிட் காமிக்கிறோம் ரெண்டுமே இந்த வித்தியாசம் இருக்கு ஏன்னு கேட்டா அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் ஏன்னா உதாரணமாக இப்போ சின்ன எளித புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு அக்கௌண்டிங்கில் வந்து ஒரு டொனேஷன் கொடுத்தோம் ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிற கோயிலுக்கோ ஏடிஜி இல்லாதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு டொனேஷன் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கோயிலில் வராரு ஒரு ஒரு சார் பண்ணுங்க அப்படின்னா அக்கௌண்டிங் ஆண்டுகளில் இது வந்து பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸாக கருதப்படும் ஆனால் டேக்ஸேஷன் பிரின்சிபலில் டேக்ஸேஷன் பிரின்சிபலில் டொனேஷன் வந்து நாட் அலௌடு ஏடிஜி இருந்தால் அந்த ஏடிஜி செக்ஷனில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டோ இல்லை ப்ரைம் மினிஸ்டர் ரிலீஃப் ஃபண்டுனா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டோ கிடைக்கும் ஸோ நம்மளோட அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட் பேஸ்ட் ஆன் சம் பிரின்சிபல்ஸ் ஐ மீன் அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் டேக்ஸபிள் ப்ராஃபிட் பேஸ்ட் ஆன் டேக்ஸபிள் பிரின்சிபல்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டுமே மாறி இருக்கிறதுனால நம்ம டோட்டல் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுன்னு ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்குது ஏன்னா அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட்டே எடுத்த தூக்கி முப்பது பர்சன்ட்டு அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டை போக வேண்டிய பண்ண முடியாத நிலைமை இருக்குது அப்போது இந்த அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான என்னென்ன ப்ரொவிஷன் நம்ம கவனமாக பார்த்துக்கணும் இந்த ப்ரொவிஷனுங்களையும் நம்ம மனதில் கண் கொண்டு டேக்ஸேஷன் ஏங்கிளில் நம்ம பார்க்கணும் இந்த க்ளோஸ்டர் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் டெப்ரிசியேஷன் பொதுவாக கம்பெனி சேக்டர் தவிர மீதி இருக்கிற கம்பெனியில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா புக் டெப்ரிசியேஷன் வந்து இன் அலைன் வித் ஐடி டெப்ரிசியேஷன் இருக்கும் கம்பெனி சேக்டர் ஒரு சின்ன கம்பெனிஸ் இருக்கு அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா கம்பெனி சேக்ட் பிரகாரம் அந்த ஷெடியூல் டூவில் சொல்லி இருக்கக்கூடிய டெப்ரிசியேஷனை தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் வேறஸ் நம்ம இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டுக்கு பார்க்கும்போது இன்கம் டேக்ஸில் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிற ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் நம்ம பண்ணியிருக்க ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்போ கம்பெனிஸ் ஆக்ட் பார் எஸ்பெஷலி இந்த கேஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் கம்பெனிஸ் ஆக்டில் வந்து நம்ம ஷெடியூல் டூவில் யூஸ்ஃபுல் லைஃப் தான் கொடுத்துருக்காங்க அந்த டெப்ரிசியேஷன் ஃபிகரை அரைவேட் பண்ணுவோம் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் அந்த ரேட் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கம்பெனிஸ் ஆக்டில் கொடுத்துருக்கிற யூஸ்ஃபுல் லைஃப் ரேட்டு ஈக்குவல் ரேட்டும் இன்கம் டேக்ஸில் இருக்கிற ரேட்டும் பெரும்பாலும் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும் இது பொதுவாகவே இன்கம் டேக்ஸில் ஆரம்ப காலத்தில் ஆரம்ப காலத்தில் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் டெப்ரிசியேஷன் பெரும்பாலும் அதிகமாகவும் கம்பெனி ஆக்ட் டெப்ரிசியேஷன் வந்து குறைவாகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்மளோட அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட்டை அதிகப்படுத்த செய்யும் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இன்கம் டே புக் டெப்ரிசியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணிட்டு லெஸ் ஐடி டெப்ரிசியேஷன் லெஸ் பண்ணும் அப்போ ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இந்த அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட் டேக்ஸபிள் ப்ராஃபிட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும்போது குறைய வாய்ப்பு இருக்கிறது லேட்டரான் ஸ்டேஜில் டபிள்யூடிவிஎல்ல நமக்கு போயிட்டு போயிட்டு வரும்போது போயிட்டு போயிட்டு வரும்போது என்ன ஆகும்னா லேட்டர் ஸ்டேஜில் புக் டெப்ரிசியேஷன் ஜாஸ்தியும் ஐடி டெப்ரிசியேஷன் பண்ணும்போது மேலே சொன்னதுக்கு நேர்மாறாக இருக்கும் அதனால் டெப்ரிசியேஷன் வந்து அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட்டையும் டேக்ஸேஷன் ப்ராஃபிட்டையும் முக்கியமாக மிக முக்கியமாக கம்பெனிஸ் ஆக்டில் கம்பெனிஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி இருக்குது மிக பாதிக்கும் இதை நீங்கள்
வந்து கம்பெனி சாக்ஸ் சொல்லக்கூடிய டெப்ரிசியேஷன் பிரின்சிபல்ஸ் ஆனால் இன்கம் டேக்ஸ் டெப்ரிசியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் பர்சன்டேஜ் பிரிஸ்கிரைப் ஒன் எயிட்டி டேஸ் கீழே இருந்தால் ஐம்பது பர்சன்ட் அதுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா ஃபுல் டெப்ரிசியேஷன் கேஷ் பர்ச்சேஸ் டென் தௌசண்ட்க்கு மேலே போனால் டெப்ரிசியேஷன் கிடைக்காது அடிஷ்னல் டெப்ரிசியேஷன் நியூ பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி பண்ணும் அந்த பிரின்சிபல்ஸை வந்து என்னோடய பவர் பாயிண்டில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த பிரின்சிபல் டிஃப்ரென்ஸுனால நம்மளோட அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட் டேக்ஸபிள் ப்ராஃபிட்டாக மாறுதல் அடையும் போது ஒன்று அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ வாய்ப்பு இருக்கு சரி அதிகமாகனா ஆரம்ப ஸ்டேஜ் ஆஃப் கன்சர்னில் அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட் குறையவும் ஜென்ரலாக குறையவும் பின்னால் வந்து அதிகமாகவும் வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த டெப்ரிசியேஷனை பார்த்துக்குங்க அதற்கு இந்த கம்பெனிஸை பொறுத்தளவு நம்ம பெரும்பாலும் ஐடியில் என்ன ரேட் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ஐடி ரேட்டுக்கு உண்டான டெப்ரிசியேஷன் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ இதில் பார்க்கும்போது எஃபெக்ட் வந்து பெரும்பாலும் கம்பெனிஸை தவிர மீதி இருக்கிறதுல நியூட்ரலாக தான் வரும் எதுக்கும் நீங்கள் ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இது வந்து பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ நெக்ஸ்ட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் ஆன் லா லாஸ் ஆன் ஃபிக்ஸ்டு அசட்ஸ் லாவ நட்டங்கள் ஃபிக்ஸ்டு அசட்ஸை பொறுத்தளவு அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு அசட் நூறு ரூபாய்க்கு இருக்கு அப்படின்னா அந்த அசட்டை நூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு விற்றோம்னா அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல் பிரகாரம் பத்து ரூபாக லாபமாக கருதப்படும் அதே நேரத்தில் ஒரு அசட் நூறு ரூபா இருக்குன்னா அந்த அசட்டை நம்ம தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறோம்னா அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல் பிரகாரம் அது வந்து நட்டமாக கருதப்படும் ஆனால் இது இன்கம் டேக்ஸ் பிரின்சிபலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸ் பிரின்சிபலில் வந்து லாப நட்டம்ங்கிற கான்செப்டே இல்லை ஒன்று அந்த பிளாக் ஆஃப் பிளாக் ஆஃப் அசட் பிளாக் ஆஃப் அசட் கான்செப்ட் தான் இன்கம் டேக்ஸில் இருக்குது பிளாக் ஆஃப் அசட்னா அசட்டில் வந்து நம்ம வந்து ஃபர்னிச்சர் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்னு பிரிக்கிறது மா பிரிக்கிற மாதிரி இன்கம் டேக்ஸ் கோணத்தில் என்னென்னா எந்தெந்த அசட்டுக்கெல்லாம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் சேமாக இருக்கோ அதெல்லாம் பிளாக் ஆஃப் அசட்டுங்கிற ஒரு கான்செப்டில் கொண்டு வரும் இன்கம் டேக்ஸ் கண்ணாடி போட்டு பார்க்கும்போது இது பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி லேண்டு அல்லது ஃபர்னிச்சருங்கிற கோணத்தில் பார்க்கறத விட இந்த அசட்டுக்கெல்லாம் என்னென்ன டெப்ரிசியேஷன் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்க ஐடி ஆக்ட்லன்னு பார்க்கணும் இந்த டெப்ரிசியேஷன் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணதில் ஒரே மாதிரி டெப்ரிசியேஷன் ரேட்டாக இருந்தால் இது பிளாக் ஆஃப் அசட் கான்செப்டுங்கிறது இன்கம் டேக்ஸ் பிரின்சிபல் பிரகாரம் ஸோ இன்கம் டேக்ஸ் பிரின்சிபல் பிரகாரம் நமக்கு என்ன வரும்னா அந்த பிளாக் ஆஃப் பிளாக் ஆஃப் அசட் எக்ஸாஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஒருவேளை அந்த பர்சன்டேஜ் இருக்கக்கூடிய அசட் அது பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரிக்கு காருக்கு சேம் டெப்ரிசியேஷன் இருக்கும் அந்த பிளாக் பிளாக் ஆஃப் அசட்டே எக்ஸாஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு ஷார்ட் டைம் கேபிட்டல் கெயின் வரும் அந்த பிளாக் ஆஃப் பிளாக் ஆஃப் அசட் வந்து இருந்ததுன்னா அந்த அசட்டுக்கு நம்ம கம்மியாக டெப்ரிசியேஷன் தான் கிளைம் பண்ணுவோம் ஸோ இதுலேருந்து என்னென்னா அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல் பிரகாரம் லாபங்கள் லாப அசட்டுக்கு உண்டான லாபமும் அசட்டுக்கு உண்டான நட்டமும் வரவு செலவாக கருதப்படும் ஆனால் இன்கம் டேக்ஸை பொறுத்தளவு இது அந்த பிளாக் எக்ஸாஸ்ட் ஆனால் ஒழிய மீதி இருக்கிற தருணத்தில் இது லாப நட்டமாக கருதப்படாது டெப்ரிசியேஷன் மட்டும் நமக்கு கம்மியாக பண்ணும் ஸோ இந்த பிரின்சிபல் டிஃப்ரென்ஸும் உங்களோட அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட்டை டேக்ஸபிள் ப்ராஃபிட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கோ அல்லது டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கோ ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த பிரின்சிபலில் நான் பவர் பாயிண்டில் கொடுத்துருக்கேன் இதையும் பார்த்துக்கேன் அடுத்து பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பாரோடு கேபிட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பாரோடு கேபிட்டல்னா நம்ம சிசி லிமிட் வாங்கியிருப்போம் டேம் லோன் வாங்கியிருப்போம் பெரும்பாலும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சிசி பேங்க்லேருந்து சிசி லிமிட் வாங்குவோம் அல்லது டேம் லோன் வாங்குவோம் இந்த ரெண்டை தவிர நம்ம வேற பெரும்பாலும் பேங்க்கில் எதுவும் இல்லை அதுதான் ப்ராடக்ட் ஆக்சுவலாக இப்போ உதாரணத்துக்கு டேம் லோன் எடுத்துக்குவோம் டேம் லோன் எடுத்துகிட்டு டேம் லோனை பொறுத்தளவு டேம் லோன் வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ் ரெசஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்காக வாங்குகிறோம் ஒரு பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி வாங்குகிறோம் ஒரு இருபது லட்ச ரூபாய்க்கு வந்து டேம் லோன் வாங்குகிறோம் ஒரு பேங்க்லேருந்து அந்த பேங்க்கில் இருக்கிறத வந்து என்டியூஸ் வந்து ஒரு பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்காக வாங்குகிறோம் நார்மலாக பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி எப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோமோ அது இன்ஸ்டலேஷன் வந்து ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் நம்மளால் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் ஆனால் சில தருணங்கள் சில டெக்னிக்கல் ஹை வேல்யூ பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி ஐட்டம் எல்லாம் என்ன பண்ணோம்னா வாங்கின அன்னைக்கே நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜு மிக்சி வைக்கிற மாதிரி வச்சு ஓட்ட முடியாது ஆக்சுவலாக ஸோ வாங்கிட்டு அதை இன்ஸ்டால் பண்ணி அதுக்கு அந்த எர்த் கிரவுண்ட்லேருந்து ப்ரிப்பே
அப்போ அந்த டேம் லோன் வாங்குறப்போ அந்த அசட் வாங்கின தேதிக்கும் அந்த அசட் வந்து ரியலாக ப்ரொடக்ஷன் அந்த ரன் ஆகிற தேதிக்கும் உண்டான இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து நம்ம அந்த அசட்டோட கேபிடலைஸ் பண்ணணும் இது எப்படி சார் சொல்கிறது இது ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளோட என்ஜினியரிங் சர்டிஃபிகேட் மட்டும் ஒரு சில பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரிக்கு அவங்களே இப்போ ஐடியில் சில ஸ்பெஷல் டெக்னிக்கல் விங்குன்னு வச்சுருக்காங்க இந்த பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி இவ்வளோ நாள் இன்ஸ்டால் ஆக ஆகும் குறைஞ்சபட்சம் வந்தோடனே எடுத்தோடனே கார் வாங்கினோடனே எடுத்தோடனே ஸ்டேரிங் போட்டு ஓட்டுற மாதிரி ஆகாது கொஞ்சம் டைம் ஆகுங்கிறது தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற தருணத்தில் இப்போ நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் டேம் லோன் வாங்கியிருக்கோமா ஒன்று ரெண்டாவது இந்த டேம் லோனை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ்ட் அசஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கோமா ஆமாம் அசட் பர்ச்சேஸ் பண்ண அன்னைக்கே ப்ரொடக்ஷன் ரன் ஆகிடுச்சா இல்லை ப்ரொடக்ஷனுக்கு சர்வீஸுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லை சிறிது அதை நிறுவனம் பண்ணி அதை ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கால அளவு தேவைப்பட்டிருக்கா அப்போ அந்த ப்ரோக்கன் பீரியடுக்கு உண்டான இன்ட்ரெஸ்ட்டை கரெக்டாக கேப்டலைஸ் பண்ணியிருக்கோமாங்கிறதையும் நீங்கள் பார்க்கணும் ஏன்னா வெறுமனே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டைம் லோன் தான் சார் ஃபிக்ஸ்ட் அசட்ஸ் தானே சார் டெபிட் பண்ணிடலாம் சார் செலவு அளவு பண்ணிடலாம் சார் இந்த கன்க்ளூஷனுக்கு போகாதுங்க இது ஒன்று அடுத்தது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டேம் லோன் டேம் லோன் சிசி பெரும்பாலும் சிசி தான் டேம் லோன் போட்டிருக்கேன் பவர் பாயிண்ட்ல பட் பர்சனல் பர்பஸுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஒரு சிசி லிமிட் வாங்குவோம் சிசி லிமிட் வாங்கிட்டு உடனே நம்ம மகன் கல்யாணமோ மக கல்யாணமோ யாரோ கல்யாணம் இருக்கும் இந்த பக்கம் ப்ரொப்பரேட்டரி டிராயிங்ஸாக போட்டு எடுத்துடுறது இப்போ சிசி லிமிட் டாப் அப் பண்ணுறது இல்லை ஒரு இருபது லட்சம் இருக்கும் ஒரு பத்து லட்சம் ஜாஸ்தி வாங்குறது டாப் அப் பண்ணுறது டாப் அப் பண்ணி ஃபண்ட்ஸ் வந்த ரெண்டு மூணு நாளையே அந்த நம்ம ஒரு நல்ல திருமணத்துக்கோ இல்லை நம்ம உறவினர் திருமணத்துக்கோ நம்ம மகன் மகள் திருமணத்துக்கோ உடனே டைவெர்ட் பண்ணுறது அந்த பண்ஸ் அங்கே இருக்கிற ஒரு மெஸ்ஸுக்காக கொடுக்குறது இல்லை மண்டபத்துக்காக அந்த மாதிரி கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் அந்த அஃப்கோர்ஸ் சிசி லிமிட் வந்து டைவெர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு சர்டிஃபிகேட் பேங்க்கில் வாங்குகிறாங்க பட் இன்கம் டேக்ஸ் கான்டாக்ஸில் பார்க்கும்போது ஒரு சிசி லிமிட்டுங்கிறது பிஸ்னஸை டே டு டேயில் நடத்துறதுக்கு தேவையான ஒரு பணம் அதுக்கு அந்த பிஸ்னஸ்க்காக யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணும் பர்சனல் பர்பஸ்க்காக டைவெர்ட் பண்ணியிருந்தால் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் டு த எக்ஸ்டெண்ட் அலவ் ஆகும் டிசலவ் ஆகும் ஸோ அப்போ மூணாவது பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இப்போ சிசி லிமிட் வாங்குகிறோம் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக நம்ம பிஸ்னஸ்க்கு யூஸ் பண்ணாமல் ஒரு ஷேரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறக்காக பண்ணுறோம் அந்த ஷேர்ஸ்லேருந்து டிவிடண்ட் வருதுன்னா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ பண்ணியிருக்குமோ ப்ரப்போஷ்னேட்டாக இன்ட்ரெஸ்ட் டிசலவ் ஆகிறதுக்கு ப வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பாரோடு கேபிட்டலில் நம்பர் ஒன் ஃபிக்ஸ்டு அசட்ஸ் பர்ச்சேஸ் அண்ட் இன்ஸ்டலேஷன் ப்ரோக்கன் பீரியட் இன்ட்ரெஸ்ட் கேபிடலைஸ் பண்ண வேண்டும் பர்சனல் பர்பஸுக்காக ஃபண்ட்ஸை நம்ம ரூட் பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை டிசல்வ் பண்ணணும் மூணாவது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பர்பஸுக்காக நம்ம பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து வர்ற இன்கம் வந்து எக்ஸம்டடாக இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் டிசல்வ் ஆகும் ஸோ இந்த மூணு ஃபேக்டரும் பார்க்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது பாயிண்ட்டு டிடிஎஸ் ஆன் நான் ரெசிடென்ட் உதாரணமாக நம்ம பிஎன்எல் பார்க்கும்போது அக்கௌண்ட்ஸில் வந்து ஃபாரின் பேமெண்ட் ஏதாவது இருந்தால் ட்ராவலிங் எக்ஸ்பென்சஸ்லேயோ இல்லை ஒரு டெக்னிக்கல்லையோ ஒரு கன்சல்டன்சி சார்ஜஸ்லேயோ இதெல்லாம் இருந்தால் நம்ம வந்து இதை வந்து மிக உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டும் ஏன்னு கேட்டால் டிடிஎஸ் ஆன் ஃபாரின் பேமெண்ட் டிடிஎஸ் ஆன் டொமஸ்டிக் பேமெண்ட்டாவது டிடிஎஸ் பிடிக்கல இந்த ஒன் நைன்டி டூ டூ ஒன் நைன்டி ஃபோர் ஹெச்சு ஒன் நைன்டி ஃபோர் எல்எல்லாம் இருந்ததுன்னா தேர்ட்டி பர்சன்ட் தான் டிசல்வ் ஆகும் நான் ரெசிடென்ட் பேமெண்ட்டுக்கு நம்ம டிடிஎஸ் பிடிக்காமல் இருந்தால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பேமெண்ட் டிசல்வ் ஆகும் ஸோ இது எப்படி பிடிக்கிறதா இல்லையா அப்படின்னா நம்ம பிஎன்எல்ல ஃபாரின் கன்சல்டன்ட்டுக்கு ஏதாவது கன்சல்டன்சி சார்ஜஸ் கொடுத்துருக்கோமா ஈவன் ட்ராவல் பண்ணியிருந்தால் கூட அதை ஸ்க்ரூட்டினி பண்ணணும் ஆனால் ஃபாரின் பேமெண்ட் பண்ணுறதுனாலேயே அது சப்ஜெக்ட் டு டிடிஎஸ் ஆகுங்கிற ஒரு முடிவுக்கு நம்ம போக முடியாது ஃபாரின் பே பேமெண்ட் ஆயிருக்காங்கிறத செக் பண்ணுறது ஒரு ஸ்டெப்பு ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு அந்த ரெசிப்டன்ட்டுக்கு ஐ மீன் நான் ரெசிடென்ட்டுக்கு வந்து அது இந்தியாவில் டாக்ஸபிள் ஆகுமாங்கிறது செக்ஷன் நைன் பிரின்சிபல் பிரகாரம் செக் பண்ணணும் பொதுவாக அப்போ ரெண்டு ஸ்டெப்பு ஒன்று ஃபாரின் பேமெண்ட் இருக்காங்கிறத நோட் பண்ணணும் ரெண்டாவது அந்த ஃபாரின் பேமெண்ட் வந்து நான் ரெசிடென்ட்டுடைய ஹேங்கிளில் செக்ஷன் நயன் இன்
ஒரு நிவாரணமாக எடுக்குமா ஒழிய ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபாரின் பேமெண்ட் நம்மளுடைய டேலியில் இருக்கா அந்த ஃபாரின் பேமெண்ட் வந்து நான் ரெசிடென்ட் கேண்டில் டேக்ஸ் ஆகுமா அந்த டேக்ஸை வந்து நிர்ணயம் செய்ய செக்ஷன் நைனை அப்ளை பண்ண வேண்டும் ஸோ இந்த டேக்ஸ் லைபிலிட்டினால உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட் டேக்ஸபிள் ப்ராஃபிட் ஆகும்போது ட்ரிக் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு இன்னொன்று நான் ரெசிடென்ட்டுக்கு நம்ம பே பண்ணும் இது பேமெண்ட் பண்ணும்போது ஈவன் இந்த அவரோட ஆடிட்டர் யார் அவர் டேக்ஸ் கட்டுறாரா இல்லையாங்கிறத ட்ரேஸ் பண்ணுறது கூட இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏ ப்ரொவிஷன் வந்து லீகலாக இருந்தால் கூட நடைமுறையில் சில சிரமங்களை உண்டு பண்ணும் அதனால் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர் நான் ரெசிடென்ட் பேமெண்ட் செக் பண்ணுங்க டேக்ஸ் ஆகுதான்னு பாருங்க டேக்ஸ் ஆகுதுன்னா டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணுங்க இல்லாட்டி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டிசலவ் ஆகிடும் இது நாலாவது பாயிண்ட் அடுத்த பாயிண்ட் வந்து டிடிஎஸ் ஆன் ரெசிடென்ட் பேமெண்ட் இது நிறைய செக்ஷன் நம்ம செமினார் எடுத்தாச்சு டிடிஎஸ் ஆன் ரெசிடென்ட் பேமெண்ட்டையும் செக் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா தேர்ட்டி பர்சன்ட் டேக்ஸபிள் ப்ராஃபிட் டிசலவ் ஆகும் அப்போஸ் லேட்டர் ஆன் நம்ம வந்து அந்த கன்சன் யார் ரிசீவ் இன்கம் ரிசீவ் பண்ணாங்களோ அவங்களோட டோட்டல் இன்கம்மில் இது அளவு பண்ணி அவர் டேக்ஸ் கட்டியிருந்து அந்த சார்ட்டட் அக்கௌண்ட் அவரோட சார்ட்டட் அக்கௌண்ட்லேருந்து ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏங்கிற சர்டிஃபிகேட் வாங்கினா நம்ம டிசலவன்ஸை தவிர்க்கலாம் பட் இது இருக்கு எஸ்பெஷலி இந்த டிடிஎஸ்ல எங்க மிஸ் பண்ணுவோம்னா ஆடிட் ஃபீஸ் ப்ரொவிஷன் கடைசியா போடுவோம் நம்ம எல்லாம் ஆடிட் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஃபைல் பண்றதுக்கு ரெடி ஆனோம்னா நம்ம ஸ்டாரிட்டிக்ஸை பார்த்துட்டு அந்த அக்கௌண்ட்னால நமக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த அக்கௌண்டிங் ஒர்க்கில் நம்மளோட டைம் இன்வால்வ் ஆச்சு கம்மியா இருக்கா ஜாஸ்தி இருக்கா அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு இருந்தா சுமாரா இருந்ததா இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நம்ம ஆடிட் ஃபீஸை டிசைட் பண்ணுவோம் எஸ்பெஷலி இந்த ஆடிட் ஃபீஸ் முப்பதாயிரத்துக்கு மேல போறப்போ இந்த ஏன்னா இது ஆக்சுவலாக டிசைட் பண்ணுறது வந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச்சுக்கு அப்புறம் அப்போ செப்டம்பராக இருந்தால் அந்த ஆடிட் முடிகிறதுக்கு ஒரு வாரம் பத்து நாளைக்கு முன்னால் தான் இதை டிசைட் பண்ணுவோம் இதுக்கு டிடிஎஸ் பிடிச்சிருக்கான்னு பார்த்துட்டு ரிவைஸ் ரிட்டன் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் அதே மாதிரி போனஸுக்கு நம்ம ப்ரொவிஷன் போட்டு வச்சுருவோம் போனஸ் ப்ரொவிஷன் போட்டுட்டு அந்த போனஸ் ப்ரொவிஷனை வந்து நம்ம தேர்ட்டி செப்டம்பருக்குள்ளே பே பண்ணால் தான் ஃபார்ட்டி த்ரீ பிங்கிறது இருக்குது அது டிடிஎஸ் பாயிண்டில் வராது போனஸ் பாயிண்ட் எம்பி ரெமினரேஷன் பொதுவாக எம்பி ரெமினரேஷன் நம்ம கரெக்டாக பிடிச்சிருவோம் ஆனால் மார்ச் மாதத்தோட ப்ரொவிஷன் கன்சிடர் பண்ண மறந்துடுவோம் பெரும்பாலும் இந்த டிடிஎஸ் டிடெக்ஷனில் எல்லாமே பண்ணால் கூட நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடிய நம்ம என்னுடைய அனுபவத்தில் நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடிய பிரதான எக்ஸ்பென்சஸ் டிடிஎஸ் ஆன் ஆடிட் ஃபீஸ் எஸ்பெஷலி வெந் த அமௌண்ட் எக்ஸீட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் எம்டி ரெமினரேஷன் இந்த ரெண்டையும் கொஞ்சம் பார்த்துங்க டிடிஎஸ் பிடிக்கவில்லை என்றால் தேர்ட்டி பர்சன்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் டிசலவ் ஆகும் இந்த தருணத்தில் இன்னொரு பாயிண்ட்டையும் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் டிடிஎஸ் வந்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்து ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு முதல்ல வந்து டேக்ஸ் ஆடிட் பண்ணால் தான் டிடிஎஸ் பிடிக்கணும்னு இருந்தது இப்போ வந்து ஒன் குரோர் எக்ஸீட் ஆகிடுச்சுனாவே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு டிடிஎஸ் ப்ரொவிஷன் அப்ளிகபிள் ஆகும் இண்டிவிஜுவல் ஹெச்சிஎஃப் அதனால் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இண்டிவிஜுவல் ஹெச்சிஎஃப்க்கு டேர்ன் ஓவர் ஒரு கோடிக்கு மேலே இருந்தாவே நம்ம டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் டேக்ஸ் ஆடி டிடிஎஸ் ப்ரொவிஷன் அப்ளிகபிள் ஆகிடும் பழைய இதில் டேக்ஸ் ஆடிட் ப்ரீவியஸ் இயரில் டேக்ஸ் ஆடிட் பண்ணால் தான் டிடிஎஸ் ப்ரொவிஷன் வருங்கிறத வேண்டாம் இது இப்போ வந்து ஒரு கோடிக்கு மேலே போனாவே டிடிஎஸ் பிடிக்கணும் அது கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க அப்படி ஏதாவது இருந்தால் இந்த டியூ டேட்டுக்குள்ளே ஃபைல் பண்ணி நம்ம அலோவ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த பாயிண்ட் ஆறாவது பாயிண்ட் ஆறாவது பாயிண்ட்டு நம்ம ப்ரொப்பரேட்டரி கம்பெனி சார்ட்டை பொறுத்தளவு ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸேஷன் அந்த மாதிரி தனியாக ஒரு அக்கௌண்ட் வைப்போம் ப்ரொப்பரேட்டரி ஃபார்ம் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார் பொறுத்தளவு இன்கம் டேக்ஸ் பெய்டுக்கு வந்து நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போக மாட்டோம் ரேட்ஸ் அண்ட் டேக்ஸஸ் அல்லது இன்கம் டேக்ஸ் பெய்டுன்னு சொல்லி ஒரு பிஎன்எல்ல டெபிட் பண்ணி விட்டுருவோம் கடைசியில் பார்த்தா இந்த ஒரு 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 லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் கட்டியிருக்கோன்னு வைங்க நார்மலி ப்ரீவியஸ் இயரோட டேக்ஸை கரண்ட் இயரில் கட்டுவோம் உதாரணத்துக்கு இருபது இருபத்தொன்னோட செல்ஃப் அஸ்மெண்ட் டேக்ஸை இருபத்தொன்னு இருபத்தி ரெண்டில் கட்டுவோம் இப்போ நம்ம இருபது இருபத்தொன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கனால பெரும்பாலும் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியோட செல்ஃப் அஸ்மெண்ட் டேக்ஸ் அந்த அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் கட்டினது போக அது இருக்கிறது இந்த போன வருஷத்துக்கு உண்டான தேர்ட்டி ஒன் த்ரீக்கு உண்டான டிடிஎஸ் எல்லாமே ஒரு ஜேபி போட்டு ரேட்ஸ் அண்ட் டேக்ஸஸில் தள்ளி விட்டுருவோம் அது வந்து அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட்டில் எக்ஸ்பென்சஸாக
employee contribution employer portion பிரச்சனை இல்ல employee contribution அந்த respective due date PF நான் 15 தேதி அந்த மார் ESU 15 தேதி அந்த respective actல employee contribution பேர் பண்ணவில்லை என்றால் இந்த accounting profitல் இது இங்கமாக ஏடாகம் not allowed as expenditure சொல்லக்குடாது it is treated as income power point ले not allowed as expenditure என்ன allowed नு சொன்னா not allowed नு allow பண்ணியாங்க நான் ஒரு அடத்தில power point ले அது கொஞ்ச mistake பண்ணியிருக்கேன் not allowed கடையாது it is treated as income under section 224 income are treat பண்ணா அது எங்க square பண்ணிருது not allowed இல்ல disallowed நான் ஒரு point of time ले allowed இங்கர் concept இருக்கும் அதனால் ESIPF contribution காலம் அந்த actல பாய்ந்தாந்திதிக்கப் பிரப் பண்ணா 2021 இல் employee contribution தாமதமாக நம்ம பே பண்ணம் மால் என்ன அல்ரடி எல்லாமே முடுஜிருச்சு so அது accounting profit plus money உட்டும் taxable profit increase பண்ணம் இதை இங்கு கொஞ்சு பார்த்துக்கும் இந்த amendment வந்து financial year 2021 கே அப்படிக்கப்பட் இதை இங்கு அவனம் மிச்சிக்குங்க அடுக்க பாய்ண்டு பார்த்தின்ன relative payment அது நம்ம proprietary company இந்த மாம மச்சா எல்லை எடுதுருத்த நம்ம வலக்கும் நம்ம wife இல்லா wife ஓட தம்பி இந்த மார் relative payment வந்து நம்ம எடுதும் போது 2 விஷியங்கள் நம்ம மனதில் கொல்லனம் relative payment வந்து auditருக்கு disallow பண்ண power இல்ல sectionுக்கு இல்ல but assessing officer உதாரணத்துக்கு இப்போது அவருக்கு அந்த professional knowledge ஓ இல்லா அந்த experience ஓ ஒரு long term இந்த பாதையில் கடந்து வந்த அனுபோம் இல்லாமே அவருக்கு போய் சும்மா ஒருலைச்ச ரின்லைச்ச எடுதிட்டுந்தும் நான் assessing officer என்ன feel பண்டுராரோ அவரு வந்து to the extent non unreasonable அவரு நனச்சார் நான் அவரு disallow பண்டுலாம் so especially relative payment relative payment இக்கு வந்து நம்ம justification இருக்குனோம் அவருக்கு professional qualification இருக்கலாம் experience இருக்கலாம் மீது இல்லாது நாத்தில சும்மா ஒரு entry போட்டு debit credit in போட்டு over entry போட்டுத்திருந்தும் நான் பின்னால assessmentல அதில reasonability assess பண்ணும் போது இந்த parameterல பார்க்கும் போது இந்த parameterல ஒரு decision தவர்னாக குட அவரு அவருவுட decision base பண்ணி அவரு என்ன unreasonable நும் feel பண்ணுராரோ அது வந்து disallow பண்ண புடிய வாய்ப் இருக்கு சோ இது வந்து accounting profit வந்து accounting profit taxable profit increase இருக்கும்டான ஒரு இது of course இது initial levelல் இல்லை நாலும் இது disallow ஆகலாங்கரத மனசல வெச்சிட்டு நம்மலோடட்ட tally accounts யும் நம்ம accounting profit யும் பார்த்துகிறது நல்லது அடுத்தது வந்து 9.483 cash expenditure in excess of 10,000 disallowed இது நரையா எடுத்தாத்து அடுத்தது 43B 10.5 point 43B வந்து இங்க சொல்லிருக்கிற payment public financial institution schedule bank இந்த employee contribution இதல்ல due date of filing returnல பயில் பண்ணாதான் 43Bல disallowance ஆகாது 43Bல சொல்லிருக்கிறது வந்து tax உதார் நம்ம GST payment employer contribution to PF employee contribution இல்ல என்ன employee contribution வந்து ஒரு நால் அந்த PF ESA respective actல தல்லிக்கட்டனால் that is treated as income employer contribution bonus commission to employee interest on loan borrowing from financial institution of course in the time COVID issue இருக்குனால் banks எல்லா கொஞ்சு concession குடுத்திருக்காங்க viver குடுத்தில் differ தாம் மண்ணிருக்காங்க எல்லாமே தல்லி போட்டுருக்காங்கள் வழிய யாருக்குமே loan வந்து இதல் குடுக்கு வேண்டா பரவாலா அப்படின் சொல்லில் actually maybe government வந்து interest portion ஒரு maybe part வந்து subjectியே குடுக்கலாம் but அது different subject but public financial institutionல நம் எதாது term loan game loan மாங்கி இருந்தம் நாம் அது வந்து 1391 20-29 பார்த்தீங்கள் Investment Dang 
கேப்டலன் ட்ரைவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ங்கிறது பெரிய சார் ஏன்னா போய் ஒரு கார் வாங்கினா கூட ப்ரைபர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸில் டெபிட் பண்ணிட்டோம்னா பெரிய கஷ்டமாக போயிடும் பேட்ரி வாங்குறது கம்ப்யூட்டர் வாங்குறது பெரும்பாலும் கேபிட்டல் அண்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வித்தியாசப்படுத்துகிறப்போ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சருங்கிறது அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர் ஒரு ஃப்ரைமாக பேசி அதர் ஃபேக்டர் இருந்தாலும் மிக மிக முக்கியமான ஃபேக்டர் அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சரை இன்கர் பண்ணும்போது அதோட பெனிஃபிட் வந்து இந்த வருஷத்தையும் தாண்டி பின்னால் இருக்கிற வருஷத்துக்கு வரும்னா அது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா அதனுடைய பலன்கள் அந்த வருஷமே வந்துடும் இது ஒரு பிரின்ஸிபல் ரெண்டாவது பிரின்ஸிபல் வந்து பெரும்பாலும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இன் நேச்சர் இப்போ பேட்ரி இருக்குது இந்த மாஃபீஸில் யூபிஎஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் யூபிஎஸில் வந்து அந்த பேட்ரி வாங்குகிறோம் பேட்ரி வந்து அதனுடைய கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக அடிஷ்னல் பேட்ரி போட்டால் இட்ஸ் அ டீட்டேஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஒரு பேட்ரி போயிடுச்சு அது வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பிரின்ஸிபல் இருந்ததுன்னா அது பெரும்பாலும் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸோ கேபிட்டல் அண்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சருடைய பிரின்ஸிபல் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்கான்னு பாருங்கள் அது மெயின் அதை செக் பண்ண வேண்டிய அக்கௌண்ட் ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் அக்கௌண்ட் அடுத்து பன்னெண்டு பர்சனல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டெபிட்டட் வித் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் நமக்கு ஏதோ ஒரு பெரும்பாலும் ப்ரொப்பரேட்டர் பார்ட்னராக இருக்கக்கூடிய கம்பெனியில் பர்சனல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இல்லை வீட்டுக்கு சாரி வாங்குறது வீட்டுக்கு கோல்டு வாங்குறதெல்லாம் கொண்டு வந்து பிஸ்னஸ் ப்ரொமோஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அடிச்சு விட்டுறது கடைசியில் கேட்டால் கோல்டு காயின்னா கூட ஐ மீன் எதுவும் ப்ரெசன்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ பர்சனல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கிட்டத்தட்ட பர்சனல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் ரூட் ஆகாமல் இருக்காங்கிறத பார்த்துக்குங்க பெரும்பாலும் இந்த பர்சனல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரூட் ஆகக்கூடிய அக்கௌண்ட் வந்து பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பெ பிஸ்னஸ் ப்ரொமோஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸ்டாஃப் வெல்ஃபேர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் இதிலெல்லாம் வந்து அந்த ப்ரொப்பரேட்டரோடதோ இல்லை அந்த பார்ட்னரோடோ அவங்களுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஏதாவது இருந்தால் நாளைக்கு இந்த ஃபேஸ்லெஸ் அசஸ்மெண்ட் ஃபேஸ்லெஸ் அப்பீல் இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் சிரமப்பட வேண்டியது இருக்கும் நம்மளுடைய டேக்ஸ் டேக்ஸபிள் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆக இது காரணமாக அமையும் அதனால் டேக்ஸ் கட்ட வேண்டியது இருக்கும் ஸோ பர்சனல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டெபிட்டட் வித் அது எந்த ரூபத்தில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் உதாரணமாக சாரி அண்ட் கோல்ட் காயின் சொன்னேன் ஈவன் நம்ம பர்சனலாக ஒரு டூர் போயிருப்போம் அந்த டூரை கூட நம்ம பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு எழுதலாம் இது உதாரணமாக சொன்னதுதான ஒழிய இந்த பர்சனல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை எழுதுறதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு பெரும்பாலும் நீங்கள் கிரெடிட் கார்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக கிரெடிட் கார்டு எக்ஸ் கிரெடிட் கார்டு மூலியமாக ரூட் ஆகிற பர்சனல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்களை மிக கவனத்துடன் அணுகுங்கள் அது பர்சனல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை வந்து டிசல்வ் பண்ணிடுங்க அடுத்து பூஜா எக்ஸ்பென்சஸ் பூஜா எக்ஸ்பென்சஸ் ஒரு லிமிட் அளவுக்கு அளவுடு தான் ஏன்னா இட்ஸ் இன்சூரன்ஷியல் பார் எக்ஸ்பென்சஸ் கணேச பூஜா தீபாவளி பூஜா ஆயுத பூஜா எல்லாமே இருக்கு பட் இந்த ரீசனபிலிட்டிக்கு மேலே போகும்போது அது என்ன ரீசனபிலிட்டி அப்படிங்கிற அளவுகோல் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் அசஸ் பண்ணுற அசஸிங் ஆஃபீஸர் தான் டிசைட் பண்ணுவார் டெய்லி ஒரு ஃப்ளவர் வாங்கின சார் டெய்லி ஒரு பூஜை பண்ண சார் இந்த நார்மலாக இருக்கிற மட்டும் கண கணேச பூஜா தீபாவளி பூஜா இல்லை ஆயுத பூஜா இதெல்லாம் இருக்கிற மட்டும் இது நிறைய கோர்ட் டெசிஷன்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது சுருக்கமாக சொல்ல போனால் இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் சுகர் மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப அளவுக்கு மீறி போயிடுச்சுன்னா இதெல்லாம் டிசலவாகிறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கொஞ்சம் சுகர் அளவுக்கு கண்ட்ரோல் அளவுக்கு நம்ம எழுதி நம்ம எழுத நம்ம ஃபர் இன்கம் டேக்ஸில் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற அளவுக்கு இருந்தால் இது வந்து நம்ம பண்ணலாம் ஜென்ரலி பூஜா எக்ஸ்பென்சஸ் பூஜா எக்ஸ்ப பூஜா எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார் டே டு டே ப்ரே ஆஃப் த காடு இது பூஜை இந்த கணேச பூஜா இது ஆயுத பூஜா இதெல்லாம் அலவுடு தான் பட் இதில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு அந்த டிரான்சாக்ஷன் நேச்சர் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயி எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அந்த கோயில் அந்த அதெல்லாம் மனசில் வச்சுட்டு நம்ம கரெக்டாக சுகர் மாதிரி கரெக்டாக எழுதணும்னா இந்த டிஸ்டர்பன்ஸை தவிர்க்கலாம் அடுத்தது பதிவு அடுத்தது வந்து பதினாலு டொனேஷன் அண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் சார் டொனேஷன் கொடுத்தேன் இந்த பதினாலாவது பாயிண்ட்டு பதினாறாவது பாயிண்ட்டு ஒன்று தான் கார்பரேட் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டொனேஷன் கான்ட்ரிபியூஷன் நான் கோயிலுக்கு கொடுத்தேன் சார் இருக்குது எல்லாமே ஏடிஜி இருந்தால் ஏடிஜி கிளைம் பண்ணோம் அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட்டை வந்து டேக்ஸபிள் ப்ராஃபிட்டாக ட்ரிக் பண்ணி விட்டுரும் ப்ரீயர் பீரியட் எக்ஸ்பென்சஸ் இது பெரும்பாலும் போன வருஷம் ஒரு பில் விட்டு போச்சு சார் இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் போன வருஷம் பில் விட்டு போய் கரண்ட் இயரில் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எழுதுனா டிசலவ்
ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது கூடிய மட்டும் நம்மளால் எந்த அளவுக்கு முடியுமோ எந்த அளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் முடியுமோ மிஸ் ஆகாமல் எல்லா டைமென்ஷன்லேயும் செக் பண்ணி இந்த எக்ஸ்பென்சஸை ப்ரீயர் பீரியட் எக்ஸ்பென்சஸை அடுத்த வருஷத்துக்கு போகாமல் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்துக்கிறது நல்லது இல்லாட்டி இந்த ஃபேஸ்லெஸ் அசஸ்மெண்ட்டில் இது டிசலவ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது கிறிஸ்லைஸும் பில்லு ரிசீவ் பண்ணால் மட்டும் கரெக்ட் இயரில் பண்ணணும் அந்த கிறிஸ்டலைஸுங்கிறது மேட்டர் ஆஃப் சப்ஜெக்டிவ் அவர் முடியும் பாரு முடியாதும் பாரு அதனால் என்னுடைய ஸ்ட்ராங்கான அபிப்பிராயம் ப்ரீயர் பீரியட் எக்ஸ்பென்சஸ்ங்கிறது டிசலவ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமும் அதனால் இந்த ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒனில் மிக கவனத்துடன் இதை அணுக வேண்டும் அடுத்தது வந்து ஜிஎஸ்டி ப்ரொவிஷன் இதெல்லாம் வந்து அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட்டை டேக்ஸபிள் ப்ராஃபிட்டாக ஜாஸ்தி பண்ண விட இதெல்லாம் மிக கவனத்தில் இருக்கணும் ஜிஎஸ்டி ப்ரொவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெஜர் அக்ரி பண்ணணும் கேஷ் லெஜர் லைப்ரரி அடுத்து அக்கௌண்டிங் டேர்ன் ஓவர் வெர்சஸ் த்ரீ இப்போ நம்ம அக்கௌண்டிங் டேர்ன் ஓவர் காமிக்கிறோம் அதில் இருக்கிற த்ரீ பி டேர்ன் ஓவர் த்ரீ பி டேர்ன் ஓவர் அப்கோர்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸில் வருது ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் இதிலெல்லாம் வந்து ஒரு ரெக்கன்சிலேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது ஏன்னா இப்போ இந்த டேர்ன் ஓவர்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வெப்சைட்டில் டிஃப்ரெண்ட் வருது அட்லீஸ்ட் இப்போ ஜிஎஸ்டி டேர்ன் ஓவர் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸில் கூட ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது பிரின்சிபலாக நம்மளோட அக்கௌண்டிங் டேர்ன் ஓவர் டேக்ஸபிள் டேர்ன் ஓவர் ஜிஎஸ்டி டேர்ன் ஓவர் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏஎஸ் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரே இதில் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லாமல் அக்ரி ஆகிறது நல்லது டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தாலும் அந்த டிஃப்ரென்ஸுக்கு உண்டான காரணங்களும் பிரின்சிபலும் நம்மக்கிட்ட ஒரு ஒர்க்கிங் ஃபைல் இருக்கிறது நல்லது அதே மாதிரி இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் டூ ஏ டூ பி அது பண்ணலாம் அப்புறம் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் ப்ரைட் ஜிடிஏ செக்யூரிட்டி சார்ஜஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் கிட்டில் பிஎன்எல்ல எக்ஸ்பென்சஸ்ல இது ஏற்கனவே நான் சொன்னதுதான் ப்ரைட்டு செக்யூரிட்டி சார்ஜஸ் அட்வொகேட் ஃபீஸ் நான் எக்ஸிகூட்டிவ் டைரக்டர் நான் எக்ஸிகூட்டிவ் டைரக்டருங்கிறது அந்த ஆர்ஓசியில் ஃபைல் பண்ணும்போது அவர் நான் எக்ஸிகூட்டிவ் டைரக்டர்னு பண்ணால் அவருக்கும் ரிவர்ஸ் சார்ஜில் வரும் பெரும்பாலும் இண்டிபெண்ட் டைரக்டர் அந்த மாதிரி இருக்கிறது கவு அடுத்த செவன் பாயிண்ட் நம்பர் செவன் வந்து கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் சில நேரத்தில் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு அந்த மாதிரி இருக்கிற கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்க்கு வந்து ஜிஎஸ்டி ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வருமா வரலையாங்கிறது ஒன்று இருக்குது என்னை பொறுத்தளவு கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதில் எக்ஸம்ஷனா இல்லை டேக்ஸபிளா ஜிஎஸ்டியில் அப்படின்னு ரொம்ப டீப்பாக போகிறத விட இன்புட் கிரெடிட் ஆப்ஷன் இருக்கிறப்ப கவர்மெண்ட் சர்வீஸுக்கு கட்டிட்டு ஆர்சிஎம் கட்டிட்டு அதை இன்புட் கிரெடிட் எடுக்கிறது நல்லது இது என்னோட பர்சனல் ஸ்ட்ராங் வியூ ஏன்னா சப்போஸ் இதே பவுட்ரி இண்டஸ்ட்ரி வர்றப்போ அதுக்கு வந்து இன்புட் கிரெடிட் நம்ம எடுக்க முடியாது ஏன்னா ஃபைனல் ப்ராடக்ட் இஸ் எக்ஸம் ஸோ இன்புட் கிரெடிட் எடுக்க முடியாத ஒரு தருணங்களில் இதை வந்து ரொம்ப டெக்னிக்கலாக லீகலாக இன்டர்பிரட் பண்ணலாம் பட் வேற எவர் பாசிபிள் இன்புட் கிரெடிட் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கிறப்ப நம்ம சிவனேன்னு எல்லா கவர்மெண்ட் சர்வீஸுக்கு கட்டிட்டு இன்புட் கிரெடிட் இருந்தால் பிற்காலத்தில் அந்த நமக்கு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இடையில் இருக்கின்ற பிரச்சனைகளை தவிர்க்கலாம் அதே மாதிரி ரிவர்ஸ் சார்ஜ் இந்த டிடிஎஸ் ஆன் நான் ரெசிடென்ட் பேமெண்ட் சொன்னேன் இந்த டிடிஎஸ் ஆன் நான் ரெசிடென்ட் பேமெண்ட் பண்ணும்போது அதுக்குண்டான இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் ஏன்னா செக்ஷன் செவனில் சப்ளையில் வந்து இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் பர்சனலாக இதெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணல ஸோ டிடிஎஸ் நான் ரெசிடென்ட் பேமெண்ட் பண்ணும்போது ஐடி டைமென்ஷனில் டிடிஎஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணுற மாதிரி ஜிஎஸ்டி டைமென்ஷனில் அந்த இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீஸில் ரிவர்ஸ் சார்ஜில் டேக்ஸ் ஆகுமான்னு அதை ரெண்டு பில்டர் போட்டுக்கிறது நல்லது ஐடி ஆங்கிளில் டிடிஎஸ் வருமா செக்ஷன் நைன் பிரின்சிபல் ஜிஎஸ்டி ஆங்கிளில் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வருமா இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் அந்த ரெண்டையுமே செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது அதே மாதிரி ஐடிசி ரிவர்சலுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ பி அது பேயபிள் பேயபிள் எதாவது நின்றுட்டு இருந்ததுன்னா ஃபார்ட்டி த்ரீ பியில் டிசலவாகுமான்னு பார்க்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜிஎஸ்டி பேமெண்ட் ஆன் அசட் சோல்டு இந்த டெப்ரிசியேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் இதெல்லாம் ஜிஎஸ்டி ஆங்கிளில் அடுத்தது பேங்க் ஆங்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா சிசி லிமிட் வாங்கினீங்கன்னா கரண்ட் ரேஷியோ முக்கியம் நம்மளுடைய என்ன சிசி லிமிட் வாங்குகிறோமோ அதை விட ஃபைவ் டைம்ஸ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் இருக்கணும் டேர்ன் ஓவர் உதாரணத்துக்கு பத்து லட்ச ரூபா சிசினா அறுபது லட்ச ரூபா இருக்கணும் இல்லாட்டி சிசி லிமிட்டை குறைஞ்சி டேர்ம் லோனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கும் வந்து சிசி லிமிட்டை விட சிசி லிமிட்டு பத்து லட்சம்னா நம்ம ஸ்டாக் வந்து பதிமூணு லட்சம் இருக்கணும் கரண்ட் ரேஷியோ இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் டிஎஸ்ஏஆர் டெப் சர்வீஸ் கவரேஜ் எஸ்ப
அப்புறம் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் ஃபண்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் ஃபண்டெல்லாம் இப்போ ரீ ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அதுக்கு உண்டான ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ டுவெல் ஏ எயிட்டிஜி இதெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தால் திருப்பி ரீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண வேண்டும் அதுக்கு உண்டான கால அளவு தொடங்குகிறது அது பார்த்துக்குங்க அதே மாதிரி தேர்ட்டி சி அதாவது ஃபார்ம் த்ரீ சிடியில் ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டி கிளாஸ் ஜிஎஸ்டி இன் ரிலேட்டிங் டு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் இருங்கிறத இன்னொரு வருஷம் தள்ளி வச்சுருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஷெடியூல் த்ரீ அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஷெடியூல் த்ரீ கம்பெனி சாக்டோட பேலன்ஸ் ஷீட் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஐடிஆர் ஃபார்ம் நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்கோர்ஸ் சைட்டில் எனேபிள் ஆகலை ஆடிட் ட்ரையல் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஆடிட் ட்ரையல் நம்ம இவர் செந்தில் நல்லா சொன்னார் ஆடிட் ட்ரையல் வந்து ஆடிட் ட்ரையலுங்கிறது வந்து ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஆடிட் ட்ரையலுங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை நம்ம என்ன புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் முடிக்குதோ ஆடிட் நம்ம என்ன முடிக்கிறோமோ அந்த இன் பிட்வீன் இருக்கிற டிரான்சாக்ஷன் லாக் மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் ஆடிட் ட்ரையல் அப்கோர்ஸ் இந்த கவலைகள் வந்து தவிர்க்கப்படவில்லை தள்ளி போடப்பட்டு இருக்கிறது அதே மாதிரி யூடிஎன் நம்பர் வந்து மிஸ் பண்ணால் எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது வந்து இதுதான் என்னுடைய உரையை முடிக்கிறேன் ஸோ இது